ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഊട്ടുകളിൽ തന്നെയാണ് വളരെ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ലുക്കിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണുമ്പോൾ വളരെ അസഫലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂട്ടോറിയൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഈ ആൽബം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും ഒക്കെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു രസകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോണാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു കോപ്പി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് കളർ ലുക്കപ്പ് എന്നൊരു ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുമ്പ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ലെവല് നമുക്കൊരു ഫോക്കി അല്ല ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആക്കി നമുക്കൊരു ഈ ഒരു ടോണിലേക്ക് മാറണം എത്ര തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു നല്ലൊരു ടോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളത് വീണ്ടും നമ്മുടെ പോയിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോൺ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലൂ കളർ ജാസ്റ്റ് ഒരു ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോണിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഞാൻ ലൈറ്റൻ കൊടുത്തു ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടോൺ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ വളരെ ബ്ലീച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലൂ ടോൺ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവും കൂടെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഫീലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സ്കിന്നൊക്കെ സ്മൂത്താക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പാച്ചസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഞാൻ മേലെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കളർ ടോൺ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിന്നൊക്കെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയി നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ടോണ് സ്കിന്നിൻ്റെ ടോണൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ടോണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൈബ്രൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം വേണ്ട കറുവ് എടുത്തിട്ട് കറുവിൽ ബ്ലൂ ടോൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ടോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഷാഡോ ലെവല് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ടോണിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഞാൻ ബ്ലൂ ടോൺ ജസ്റ്റും കൂടെ കാണും ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാവും മച്ച് ബെറ്റർ ഓക്കെ ഫൈൻ ലുക്സ് ഫൈൻ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു ഇതും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടോണിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനൊന്നും സേവ് ഞാൻ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് വരുന്നത് ഓഫ് ടോൺ ഞാൻ ഇതിന് ഓഫ് ടോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതിൽ പോയിട്ട് ഹ്യൂ ഹാൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഹാൻഡ് ചെയ
സാറ്റുറേഷൻ ലെവൽ കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് ടോൺ എന്ന പേര് കൊടുത്ത് സോറി ടോൺ എന്ന പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഈ കൺ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഈ പ്രൊസീജ് തന്നെ കറണ്ട് ഇമേജിൻ്റെ കോപ്പി ഇട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടറിൽ ക്യാമറ റോ ഫിൽട്ടർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് പോയിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് എസ് എൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പോവാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഹ്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഈയൊരു ടൗൺ ആണല്ലേ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാച്ചുവേഷനിൽ പോവാം കുറച്ചൊന്ന് കുറക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലോയിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തിളങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ലൂമിനസ് ലെവലിൽ പോകുന്നില്ല ഹ്യൂ ആൻഡ് ബാലൻസിൽ ഷാഡോസിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് കൂടുതൽ വേണ്ട ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീഞ്ഞച്ച ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടോൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോൺ ഇപ്പോഴത്തെ ടോൺ ചെറിയൊരു ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്കുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഫിൽട്ടറിൽ ബ്ലർ ഗാലറിയിൽ പോയിട്ട് ഐറിസ് പട്ടം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിൽ ഏകദേശം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് കൂടുതൽ ബ്ലർ ആക്കിയണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്തു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കറുവില് പോയിട്ട് ബ്ലൂട്ടോൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ബോയിസ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആർ ജി ലെവൽ ആർ ജി ബി ലെവൽ ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ഇത്രക്ക് വേണ്ട ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടോണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈബ്രൻസ് ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു ചെറുതായിട്ട് ഒരു മൈനസ് സിക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്
സോറി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ കവറ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ബ്രഷ് ഇപ്പോൾ ഫേസ് നല്ല ബേണായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗത്ത് ബേണായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഹോട്ട കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി എടുക്കുന്നു എത്തിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓഫ് ടൗണിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് സി